Medyo mapapaaga ang ating hashtag Campusan Tour ngayong taon mga S-Friend dahil ating iikutan ng isa sa mga pinakamatandang sementeryo sa bansa, ang Campus Santo de Bacolor. Ayon sa ating source, ang pinakaunang naitalang paglilibing rito ay naganap noong 1771. Pero bago pa man maitayo ang Campus Santo, matatandaang ang bayan ng Bacolor sa lalawigan ng Pampanga ay minsang nagsilbing temporary capital of the Philippines sa kasagsaga ng pananakop ng mga Briton sa Maynila at ito rin ay sa visa ng kautosan ni Governor General Simon de Anda I. Salazar noong October 8, 1762. Naging epektibo ito hanggang noong taong 1764. Malaki ang paniniwala ng Gobernador General na isang magandang lokasyon kasi ang Pampanga, partikular ang naturang bayan at swak ito upang makagawa sila ng counter-attack sa mga mananakop na Ingles sa Pilipinas na kalaunan ay kanila namang napagtagumpayan. Punsod rin nito ang mas maigting na koneksyon sa kalakalan sa Asia lalo sa bansang China. Subalit, nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991, isa ang bakolor sa lubhang naapektuhan ng ashfall at lahar. Ayon sa FIVOX, 95% ng bayan ang nalubog at hindi nga nakaligtas ang Campo Santo de Bacolor, gayon din ang San Guillermo Church. Ang naturang simbahan ay naitayo pa noong 1576 at matatandaang ito rin na naging main shoot location ng sikat na teleseryeng may bukas pa noong taong 2009. Sinasabing mula 1991 hanggang 1995, patuloy ang pagkabaon ng bakulor sa piligrong dulot ng lahar na mula mismo sa bunganga ng Mount Pinatubo, lalo kung malakas ang ulan o kaya naman ay may bagyo. Kaya ang original na mga estruktura tulad ng sementeryo ay hindi mo na talaga makikita. Ang naturang bayan kasi ay maituturing na catch basin. Pagkagayon man, nagsilbing pag-asa ang simbahan ni San Guillermo upang bumangon muli ang mga kapampangan. Ayon sa ating source, ang groto sa loob ng simbahan ay himalang nakaligtas sa pagkakalubog sa lahar. Sa katunayan, may ilang mga rebulto na sa loob ng simbahan ay sinangkapan na rin ng pinong lahar na siyang mas magpapatibay daw sa mga ito. So tungo tayo mga esprens sa mismong sementeryo. Sa kasalukuyan, ang tuktok ng dome chapel sa gitna nito na siyang orihinal na bahagi ng sementeryo ang siyang makikita at nakalitaw pa rin. Mapapansing may octagonal cement cordon na ito na siyang magsisilbing pananggalang nito. Base sa research ng Team Orbex PH, matatansyang nasa anim na talampakan o higit pa ang lalim ng lahar na nagpalubog rito at kung pagpapasihan rin ang nakalap natin na una o lumang larawan ng dome chapel. Ayon sa isang blog na sasangayunan rin natin, karaniwan kasi sa mga sementeryo noong panahon ng mga Espanyol ay sadyang matatagpuan sa loob ng bakura ng simbahan o kung hindi man, ay nasa gilid o kaya ay nasa gawing likuran nito bilang pagpapahalaga na rin sa sanitasyon. Arats mga espren, ating libuti ng mabilisan ang Campo Santo de Bacolor dito sa ating Express Historical Urbex episode. So ito po ang Campo Santo de Bacolor. Actually bago na lang po itong arko na ito. At inyong may kita po dito sa mismong entrance. Dito mga ribulto ng angel at sinasabing ilan sa mga ribultong ito katulad nito ay hinaluan ng lahar para mas maging matibay daw. Nasa dialektong kapampangan sila. Ito mga esprens sa part na ito dito makikita yung mga pangalan puntahan natin ayan ito po mga espren yung mga pangalan ng mga nakalibing dito sa dating uh, Campo Santo de Bacolor at sila po sumalangit na wa sila po yung mga ilan sa mga puntod na nalubog ng husto sa lahar kung kaya dahil hindi na nahukay ito at halos talagang 95% ng uh, bayan ng Bacolor noong 1991 ang pumutok ang Mount Pinatubo ay nalubog talaga at isa ito sa pinakamalala na nalubog ng lahar ito na lang ang ginawa na kumbaga pag-alala na ang mga taong ito 
ang mga yumaong ito ay dito na kalibing sa Bacolor, sa Campo Santo de Bacolor. Kung may inyo may kita sa aking likuran, ito yung San Guillermo Parish Church. Kaya may kita nyo mga esprend kung gaano katindi yung tinamo niya noong pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Ito po yung sakto talagang itsura ng uh, church. Kung inyo may kita, halos malubog na po. O oh, mga esprend, bitin na naman, okay lang yan. So you'll gonna ask for more. Nakas naman. Maaari mong i-rewatch ang mga naonang abandoned places in the Philippines vlog sa ating channel. At syempre, maaari mo rin kami bigyan ng konting tip sa mga alam mong open to the public na abandoned structures na pwede rin nating ma -e explore soon. Kaya i-comment na yan sa ating video o kaya naman i-PM mo na lang sa aming Facebook page ang Urbex PH Placado TV. But first, Hit like and follow. For more Urbex videos soon, stay tuned by hitting subscribe and the notification bell then select all para madala kita sa iba pang abandonadong lugar sa mga susunod na episode. Maraming salamat sa pagsama sa ating historical Urbex mga esprend. Ako po si Rico Loco at ito ang Urbex PH Placado TV. Magre-retake pa sana kami mga S-Friend pero biglang nag-shutdown yung camera. So wala tayong spare na battery kaya buti nakapag-extra na tayo at makaalis na rin tayo.